morning dear students today in this class we are going to discuss regarding some basic accounting terms manamu ee class lopala accounting lo unnatuvanti konni basic terms gurinchi discuss cheskundam aaj ke class mein hum jo accounting mein kuch basic accounting terms hai उसके बारे में मालूम करेंगे सी वेरी फर्स्ट वन वी आर हैविंग ओनर आर प्रोपराइटर हु विल बी कॉल्ड एज ए ओनर आर ए प्रोपराइटर वेरी सिंपल द पर्सन हु इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस फॉर स्टार्टिंग आर एस्टैब्लिशिंग ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दट पर्सन विल बी कंसिडर्ड एज ओनर आर प्रोपराइटर ओनर लेदा प्रोपरेटर अवरन अटार अंटे ये पर्सन अच्छे बिजनेस स्टार्ट लेकिन बिजनेस आर्गनजे एस्टाब्ली अमौंट इनवेट जो आर्सन मन ओनर लेदा प्रोपरेटर अच्छी जो ओनर या प्रोपरेटर किसको बोलते सिंपल है जो पर्सन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए नहीं तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश करने के लिए पैसे जो लगाते वो पर्सन को हम क्या बोलेंगे ओनर बोल के बोलते नेक्स्ट कमिंग टू कैपिटल सी हियर दिस इज आल्सो वेरी सिंपल इन फर्स्ट वन व्हाट वी डिस्कस्ड a person who invest money in the business either for starting or for establishing is considered as a owner see here in capital the person the owner of the business organization is investing certain money in the business organization that particular money we will consider as capital मन की कैपिटल अच्छे मोटमोद दाने मन गमे ओनर ए बिजनेस लनी इनवेटो आयन ओनर अना इक कैपिटल ओनर ए मनी बिजनेस इनवेटो आ मनी मनमेमंटे कैपिटल अच्छे जो नैक्स्ट हमें क्या है कैपिटल बोल के है? कैपिटल का मतलब क्या है फर्स्ट में क्या बोले हम ओनर को क्या डिस्कस करें ओनर वो पर्सन है जो बिजनेस में पैसे लगाते वो पर्सन को हम ओनर बोल के बोल रहे हैं यहां पे कैपिटल माने क्या है जो ओनर बिजनेस में जितना भी पैसे लगा रहे हैं वो पैसे को हम क्या बोलते कैपिटल अमाउंट बोल के हम बोलेंगे नेक्स्ट कमिंग टू ड्रॉइंग See what is meant by drawings. See here in capital, the owner of the business organization is giving some benefit to this business organization. Whereas in drawings, owner of the business organization is receiving money or goods from the business organization for his personal use. Those will be considered as drawings. मन को नैक्स्ट उठी ड्राइंग इकड़ मल्ली मन सारी गमन कैपिटल लोपलना ओनर आफ द बिजनेस आर्गनजे बिजनेस आर्गनजे को बेनिफिट इवने जो अच्छे ड्राइंग लंटे ओनर आफ द बिजनेस आर्गनजे बिजनेस आर्गनजे मनी यानी गूड्स यानी ईन ओक पर्सनल यूज कोसम बिजनेस नीचे दाने मनमेमंटे ड्राइंग अच्छी जो नैक्स्ट हमें क्या है ड्राइंग बोल के है ड्राइंग मैने क्या है फर्स्ट कैपिटल अबर्व करे तो ड्राइंग आसानी से हम समझ सकते कैपिटल में क्या हो रहा है ओनर ऑफ द बिजनेस आर्गनजे क्या कर रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजे को कुछ बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं ड्राइंग्स में क्या होता बिजनेस ऑर्गेनाइजे से ओनर जो भी है मनी नहीं तो गुड्स उनके पर्सनल यूज के लिए लिए तो उसको हम क्या बोलेंगे ड्राइंग्स बोल के हम बोलते नेक्स्ट कमिंग टू ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन इज एन एक्टिविटी बिटवीन टू पार्टी और बिटवीन टू अकाउंट 
which brings uh, certain financial changes uh, so this will be considered as a transaction a transaction may be purchase of goods and sale of goods and receiving of some cash or receiving of some interest amount income or payment of certain expenditure or taking certain loan from banks and financial institutions these are the examples for transactions again these transactions are classified into two categories one is a cash transaction and the other one is a credit transaction what is a cash transaction cash transaction is that immediately after receiving certain benefit immediately the cash is transferring to the opposite party then that will be considered as a cash transaction now coming to credit transaction what is a credit transaction a credit transaction is that after receiving certain benefit immediately cash is not been transferred to the opposite party but a promise will be made the amount will be paid in future period these type of transactions we can say as credit transaction ikkada manaku next unnatvanti de enti transaction ani cheppes annamu ట్రాన్సాక్షన్ ఏంటిది ఇది ఒక యాక్టివిటీ ఒక కార్యకలాపము ఇది ఎవరి మధ్య లోపల జరుగుతుంది రెండు పార్టీల మధ్య లోపల జరుగుతుంది లేదా రెండు అకౌంట్ మధ్య లోపల జరిగేటటువంటి ఎక్స్చేంజ్ అని చెప్పి మనం చెప్పవచ్చు అయితే ఇక్కడ జరిగినటువంటి ట్రాన్సాక్షన్ వల్ల ఏమవుతుంది ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్స్ లోపల చేంజెస్ మనం గమనించవచ్చు దీనికి ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు పర్చేస్ ఆఫ్ గుడ్స్ కావచ్చు సేల్ ఆఫ్ గుడ్స్ కావచ్చు రిసీవింగ్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ కావచ్చు రిసీవింగ్ ఆఫ్ క్యాష్ కావచ్చు పేమెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్సెస్ కావచ్చు రిసీవింగ్ లోన్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్స్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా మనకు ఏం చెప్పుకోవచ్చు ట్రాన్సాక్షన్స్ కి ఎగ్జాంపుల్స్ గా మనము చెప్పుకోవచ్చు అయితే ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ కూడా మళ్ళీ మనకు టూ టైప్స్ అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది ఏమిట టూ టైప్స్ అంటే ట్రాన్సాక్షన్ క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్ కావచ్చు క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్ కావచ్చు క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్ అని దేన్నంటాము బెనిఫిట్ రిసీవ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇమ్మీడియట్ గా క్యాష్ ను ఎవరికైతే మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలనో వాళ్లకు చేసేసినట్లయితే దాన్ని క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్ అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్ అని దేన్నంటాము బెనిఫిట్ రిసీవ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇమ్మీడియట్ గా క్యాష్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయకుండా ఫ్యూచర్ పీరియడ్ లోపల క్యాష్ ను ఇవ్వడం జరుగుతుంది అని చెప్పి ప్రామిస్ చేసినట్లయితే అట్లాంటి ట్రాన్సాక్షన్ ని మనం ఏమంటామంటే క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్ అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ ట్రాన్సాక్షన్ యాక్టివిటీ హే బీచ్ మే హోతా టూ పార్టీస్ కే బీచ్ మే హోతా ఇస్కా ఇంపాక్ట్ కైసే రహతా టూ అకౌంట్స్ కే బీచ్ మే ఇస్కా ఇంపాక్ట్ రహతా ఔర్ ఇస్కా అసర్ కైసా రహతా బోలే తో ఏ ట్రాన్సాక్షన్ సే ఫైనాన్షియల్ చేంజెస్ జో బి హై హమ్ అబ్జర్వ్ కర్ సకతే ఇస్ కో క్లియర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యా బోల్ సకతే హమ్ క్యా లే సకతే పర్చేస్ ఆఫ్ గుడ్స్ హోనే దో నై తో సేల్ ఆఫ్ గుడ్స్ హోనే దో నై తో రిసీవింగ్ ఆఫ్ సటెన్ ఇన్కమ్ హోనే దో నై తో టేకింగ్ సటెన్ లోన్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్ హోనే దో నై తో రిసీవింగ్ ఆఫ్ క్యాష్ ఫ్రమ్ వన్ పర్సన్ టు అనదర్ పర్సన్ హోనే దో నై తో పేమెంట్ ఆఫ్ సటెన్ ఎక్స్పెన్సెస్ హోనే దో ఏ పూరే హమ్ క్యా బోల్ సకతే ट्रांजाक्शन के एग्जाम्पल बोल के हम बोल सकते अगेन ट्रांजेक्शन को हम क्या करें टू टाइप डिवाइड करें ये क्या है टू कैटेगरी क्या है कैश ट्रांजेक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन माने बेनिफिट लिए बाद में इमीडिएटली कैश जो ट्रांसफर करना है जिनको पे करना है उनको कैश ट्रांसफर कर दी गई है तो उसको हम क्या बोलेंगे कैश ट्रांजैक्शन बोल के बोलते क्रेडिट ट्रांजैक्शन माने बेनिफिट लिए बाद में इमीडिएटली कैश ट्रांसफर नहीं की गई है लेकिन एक प्रॉमिस की जाती है फ्यूचर पीरियड में ये जितना भी देने का है वो देंगे बोल के एक प्रॉमिस होता उसको ही हम क्या बोलते क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोल के हम बोलते नेक्स्ट कमिंग टू अकाउंट अकाउंट इज नथिंग बट a summarized statement of a particular item a particular item mane kya hai just now we observed regarding transaction a transaction may takes place 
with uh, related to persons or related to assets related to income related to expenses so all these transactions must be recorded in books of accounts in a systematic way see here what we will do we will keep a separate account for each and every item to know the final result or final summary of that particular item so for example if we take salary every month we will pay salary january we will pay salary february we will pay salary like that we will pay go on paying that amount of salary after completion of one particular period what is the total amount of salary for a particular year means what do we need to do we need to get the summary for that reason what we will do we will record all these salary related transactions in one particular place that particular summary we will call as an account manaki ikkada next account ani cheppi cheppadam jarugutundi account ante మనకు డిఫరెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ జరగడం అనేటటువంటి జరుగుతుంది ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎవరితో జరుగుతాయి పర్సన్స్ రిలేటెడ్ ఉండొచ్చు అసెట్స్ రిలేటెడ్ ఉండొచ్చు ఇన్కమ్ రిలేటెడ్ ఉండొచ్చు ఎక్స్పెన్సెస్ రిలేటెడ్ ఉండొచ్చు ట్రాన్సాక్షన్ ఏదైనప్పటికీ కూడా మనం చేయాల్సింది ఏముంది ఒక సిస్టమాటిక్ వే ప్రకారము వాటిని బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్ లోపల రికార్డ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎప్పుడైతే మనం బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్ లోపల రికార్డ్ చేస్తామో ఐటమ్ వైజ్ మనకేం కావాల్సి ఉంటుంది వాటి యొక్క టోటల్ సమ్మరీ అమౌంట్ మనం కనుక్కోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది దానికోసం మనం ఏం చేస్తామంటే మనము ఒక సపరేట్ స్టేట్మెంట్ ఒక్కొక్క సపరేట్ ఐటమ్ కోసం ఒక్కొక్క సపరేట్ అకౌంట్ మనం తయారు చేస్తాము ఈ సపరేట్ అకౌంట్ ఏమంటాము నథింగ్ బట్ మనకి ఇది ఆ యొక్క ఐటమ్ యొక్క సమ్మరీ అని చెప్పి మనం చెప్పుకోవచ్చు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే శాలరీని తీసుకుందాం శాలరీ ఏమవుతుంది జనవరిలో పే చేస్తాం ఫిబ్రవరిలో పే చేస్తాం అలా మనం ఏం చేస్తూ ఉంటాము డిసెంబర్ దాకా పే చేస్తూ పోతాము ఈ ఒక వన్ ఇయర్ కి టోటల్ ఎంత శాలరీ పే చేసామంటే అప్పుడు ఏం చేయగలుగుతాము ఇమీడియట్ గా మనం ఏదైతే సమ్మరీ ప్రిపేర్ చేయడం జరిగిందో దాని ద్వారా వన్ ఇయర్ పీరియడ్ లోపల ఎంత శాలరీ పే చేసాం అనేటటువంటి దాన్ని తొందరగా చెప్పడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఆ విధంగా తయారు చేసినటువంటి సమ్మరీనే మనం ఏమంటున్నామంటే అకౌంట్ అని చెప్పేసి అంటున్నాము అకౌంట్ మానే సి అప్నేకు క్యా హోతే बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते रहते ये किसके साथ होते रहते चाहे वो पर्सन के साथ भी होंगे नहीं तो चाहे वो असेट्स के साथ भी होंगे नहीं तो कुछ इनकम के रिलेटेड होंगे नहीं तो कुछ एक्सपेंसेस के रिलेटेड होंगे जो भी ट्रांजैक्शन है वो सब हम क्या करना है एक सिस्टमैटिक वे पे रिकॉर्ड करने का जरूरत रहता जब हम रिकॉर्ड करते रिकॉर्ड करे बाद में क्या करना है उसका एक समराइज स्टेटमेंट बनाना रहता यहाँ पे समराइज स्टेटमेंट माने सैलरी का एग्जाम्पल लेंगे सैलरी का एग्जाम्पल ये तो क्या है जनवरी में हम सैलरी पे करते फिब्रवरी में हम सैलरी पे करते वैसा क्या करते जाते हर महीने सैलरी पे करते जाते दिसंबर तक भी सैलरी पे कर दिए दिसंबर आए बाद में ये साल पूरे में कितना हम अमाउंट सैलरी पे करें बोले तो क्या कर सकते सैलरी के रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है वो पूरे हम क्या करें एक पर्टिकुलर प्लेस पे रिकॉर्ड करके रखे हैं इसको ही हम क्या बोल रहे हैं समरी ऑफ दट पर्टिकुलर आइटम बोल के बोल रहे हैं सो so, ये समरी को ही हम क्या बोलते अकाउंट बोल के हम बोलते नेक्स्ट कमिंग टू अकाउंटिंग पीरियड सी दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नोइंग द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस सी एवरी बिजनेस पर्सन वॉन्ट्स टू नो हिज रिजल्ट इधर ही हैड अर्न एनी प्रॉफिट or any losses sustained during this particular period so without this particular period we can't get any results of any business organization so this particular period is very very important see here the period which we take for knowing that particular result is considered as accounting period in general we will follow the financial year is as our accounting period which starts with 1st april and ends with 31st march ikkada manaku accounting period ani cheppi cheppadam jarugutundi ee accounting period anate atvanti chaala chaala important manaku enduku a business person kuda em anukuntadante oka particular period lo తాను ఏదైతే యాక్టివిటీస్ చేయడం జరిగిందో ఆ యాక్టివిటీస్ వల్ల 
తనకు ఆ పీరియడ్ లో ప్రాఫిట్ వచ్చిందా లేకపోతే లాస్ వచ్చిందా అనేటటువంటి దాన్ని తెలుసుకోవాలని చెప్పేసి అనుకుంటాడు ఒక పర్టికులర్ పీరియడ్ అనేటటువంటిది లేని పక్షంలో లేకపోయినట్లయితే రిజల్ట్ కనుక్కోవడం అనేటటువంటిది మనకు సాధ్యమయ్యేటటువంటి అవకాశము లేదు అందువల్ల ఏం చేయాలి ఒక పర్టికులర్ పీరియడ్ అనేటటువంటిది మనకు తప్పకుండా కావాలి ఈ పర్టికులర్ పీరియడ్ నే మనం ఏమంటున్నామంటే అకౌంటింగ్ పీరియడ్ అని చెప్పేసి చెప్పడం జరుగుతోంది సాధారణంగా మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఏదైతే ఉందో దాన్నే మనము మన అకౌంటింగ్ పీరియడ్ గా తీసుకొని ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాము కాబట్టి ఇక్కడ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటికుంది ఫస్ట్ ఏప్రిల్ నుంచి థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ వరకు ఏదైతే పీరియడ్ ఉందో దాన్నే ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ లేదా మనము అకౌంటింగ్ పీరియడ్ అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ అమే క్యా హై అకౌంటింగ్ పీరియడ్ బోల్ కే హై ఏ అకౌంటింగ్ పీరియడ్ క్యా హై వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హై అగర్ ఏ పీరియడ్ నహీ హై సమ్జో अगर ये पीरियड किसके लिए चाहिए हर बिजनेस पर्सन क्या करते एक पर्टिकुलर पीरियड में उनके बिजनेस एक्टिविटीज से उनके कारोबार के एक्टिविटीज से उनको जितना प्रॉफिट आया नहीं तो जितना लॉस आया बोल के मालूम करने की कोशिश करते जब एक पर्टिकुलर पीरियड हमें हमारे पास नहीं है तब क्या कर सकते प्रॉफिट नहीं तो लॉस मालूम करना नहीं तो बिजनेस का रिजल्ट मालूम करना मुश्किल होता इसलिए क्या है कंपल्स सारी एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड अपने को बहुत बहुत जरूरत है इसलिए हम क्या करते ये पर्टिकुलर पीरियड जो भी है इसको हम क्या बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड बोल के हम बोलेंगे नॉर्मली हम क्या करते फाइनेंशियल ईयर को ही हम अपना अकाउंटिंग ईयर बोल के मेंटेन करते वो फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता और कब से एंड होता बोले तो फाइनेंशियल ईयर फर्स्ट अप्रैल से स्टार्ट होके थर्टी फर्स्ट मार्च को एंड होता इसको ही हम क्या बोलेंगे अपना अकाउंटिंग पीरियड बोल के ही हम बोलेंगे नेक्स्ट कमिंग टू असेट्स असेट्स आर नथिंग बट द प्रॉपर्टी विच इज ओन बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन either for the purpose of production or for the purpose of trade activities or for the purpose of providing certain services so these are considered as assets in simple way we can say assets as assets are those which provide certain future benefit is considered as asset manaki ikkada అసెట్ అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతోంది అసెట్ అంటే అర్థం ఏమిటి అని చెప్పేసి అంటే ఏదైతే బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ తన యొక్క యాక్టివిటీస్ చేయడానికి యాక్టివిటీస్ ఏముంటాయి ప్రొడక్షన్ చేయడం కావచ్చు లేకపోతే ట్రేడ్ యాక్టివిటీస్ చేయడం కావచ్చు లేకపోతే సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేయడం కావచ్చు ఇటువంటి యాక్టివిటీస్ చేయడానికి ఏదైతే ప్రాపర్టీని అక్వైర్ చేసుకోవడం జరుగుతుందో దాన్ని మనం ఏమంటామంటే అసెట్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది అయితే ఇంకొక మాటలో మనం ఏం చెప్పొచ్చు అయితే అసెట్స్ అంటే ఫ్యూచర్ లోపల ఏదైతే బెనిఫిట్ కల్పించేదిగా ఉంటుందో దాన్నే మనం ఏమంటున్నాము అంటే అసెట్ అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది यहां पे क्या है नेक्स्ट असेट बोल के है असेट माने क्या है जो जायदाद बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओन करके है किस लिए ओन करके है उसका प्रोडक्शन एक्टिविटीज में इस्तेमाल करने के लिए हो सकता नहीं तो उसका ट्रेड एक्टिविटीज में यूज करने के लिए हो सकता नहीं तो उसका सर्विस जो भी प्रोवाइड करने का है तो उसमें इस्तेमाल करने के लिए हो सकता ऐसा जो भी प्रॉपर्टी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओन करके रहे तो उसको हम क्या बोलते असेट्स बोल के बोलते सिंपल वे में बोलना बोले तो जो फ्यूचर में बेनिफिट देते उसको हम क्या बोलेंगे असेट बोल के हम बोलते नेक्स्ट कमिंग टू दीज असेट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज वन इज करेंट असेट एंड अदर वन इज फिक्स्ड असेट व्हाट इज मीन बाय करेंट असेट करेंट असेट्स आर दोज असेट्स which can be converted into cash within a short period means within one accounting period if any asset is been converted into cash very easily those assets we will consider as current assets manaku next unnatvanti de enti di ikkada ee assets nu malli manamu two parts ga divide cheyadam jarigindi emita two parts ante okati current asset rendavadi fixed asset current asset ani de ennu antamo ani cheppesante ఒక 
చిన్న షార్ట్ పీరియడ్ లోపల తక్కువ సమయం లోపల ఏదైతే అసెట్ ఉందో దాన్ని మనం క్యాష్ లోపలికి కన్వర్ట్ చేయడానికి క్యాష్ లోపలికి మార్చడానికి అవకాశం ఉందో ఒక అకౌంటింగ్ పీరియడ్ లోపల ఏ అసెట్ అయితే క్యాష్ లోపలికి మార్చడానికి అవకాశం ఉందో దాన్ని మనం ఏమంటున్నాము అంటే కరెంట్ అసెట్ అని చెప్పేసి అంటున్నాము बदल सकते उसको हम क्या बोलेंगे करंट असेट बोल के हम बोलेंगे नेक्स्ट कमिंग टू फिक्स Fixed assets are those assets which are fixed in nature and which are used for the purpose of production activities or for the purpose of trade activities or for the purpose of providing certain services of the business organization. These assets are not that much easy to convert into cash when compared with current assets. మనకి నెక్స్ట్ ఉన్నటువంటిది ఏమిటున్నది ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ అనేటటువంటిది ఉంది ఈ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ఏమవుతాయి ఫిక్స్ నేచర్ కలిగి ఉంటాయి అయితే ఇవి దేని కోసం ఉపయోగించడం జరుగుతుంది బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ ఏదైతే ప్రొడ్యూస్ చేయడం కావచ్చు లేకపోతే ట్రేడ్ యాక్టివిటీస్ చేయడం కావచ్చు లేకపోతే ఏదైతే సర్వీస్ యాక్టివిటీస్ చేయడం కావచ్చు వాటిట్లో ముఖ్యంగా ఉపయోగించేటటువంటి అసెట్స్ గా ఇవి ఉంటాయి అయితే కరెంట్ అసెట్స్ తో పోల్చినప్పుడు వీటిని కరెంట్ అసెట్స్ ను క్యాష్ లోపల మార్చినట్టుగా ఈ అసెట్స్ ను అంత తొందరగా అంత సులభంగా క్యాష్ లో మార్చడానికి అవకాశం లేదు అటువంటి వాటిని మనం ఏమంటామంటే ఫిక్స్ అసెట్స్ అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది उसका नेचर जो भी है फिक्स रहता इसको क्या कर सकते जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन कर रहे हैं नहीं तो क्या है ट्रेड एक्टिविटीज कर रहे हैं नहीं तो क्या है सर्विसेस प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें मेजरली इसको इस्तेमाल की जाती है और इसको कैश में कन्वर्ट करने का बात आई तो जैसा हम करंट असेट्स को इमीडिएटली शॉर्ट पीरियड में कैश में कन्वर्ट कर सकते कैश में बदल सकते वैसा ये फिक्स्ड असेट को इमीडिएटली शॉर्ट पीरियड में कैश में बदलने का मौका नहीं रहता उसको हम क्या बोलते फिक्स्ड असेट्स बोल के हम बोलते नौ coming to again these fixed assets are classified into two categories one is tangible assets and the other one is intangible assets what is meant by tangible assets tangible assets are those assets which we can see we can touch we can feel and we can enjoy the benefits of those assets those assets will be considered as tangible assets next what is an intangible asset intangible asset is that asset which we can't see we can't touch but we can enjoy the benefits of those assets we will call as intangible assets malli manake emaindi ee fixed assets no టూ పార్ట్స్ గా మనము డివైడ్ చేయడం జరిగింది ఈ టూ పార్ట్స్ ఏమిటి అని చెప్పేసి అంటే ఒకటి టాంజిబుల్ అసెట్స్ రెండవది ఇన్టాంజిబుల్ అసెట్ టాంజిబుల్ అసెట్ అని ఏంటంటాము ఏ అసెట్ నైతే మనం చూడగలుగుతాము తాకగలుగుతాము దాని యొక్క బెనిఫిట్ తీసుకోగలుగుతాము అటువంటి అసెట్ ను మనం ఏమంటాం అంటే టాంజిబుల్ అసెట్ అని చెప్పేసి అంటాము అయితే ఇన్టాంజిబుల్ అసెట్ అంటే అర్థం ఏమిటి ఏ అసెట్ నైతే చూడడానికి అవకాశం లేదు తాకడానికి అవకాశం లేదు కానీ దాని యొక్క బెనిఫిట్ తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుందో అటువంటి దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే ఇంటాంజిబుల్ అసెట్ అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది जिनको हम देख सकते जिनको हम टच कर सकते और उसका बेनिफिट ले सकते उसको हम क्या बोलेंगे टैंजेबल असेट बोल के बोलेंगे इंटैंजेबल असेट माने जिसको हम नहीं देख सकते उसको टच भी नहीं कर सकते लेकिन उसका जो भी बेनिफिट है ले सकते उसको हम क्या बोलेंगे इंटैंजेबल असेट बोल के हम बोलेंगे नेक्स्ट कमिंग टू लाइबिलिटीज liabilities are nothing but these are the financial obligations of the business in simple way we can say that if the business organization or any person is having a responsibility to repay 
सम पर्टिकुलर अमाउंट टू सम अदर पर्सन आर सम अदर ओके इंस्टिट्यूशन दट विल बी कंसिडर्ड ऐस लायबिलिटी मनम लायबिलिटी अने देने जो पवचु ये देते बिजनेस आर्गनाइजेशन कुंता मत्ता ने रिसीव जेस कुनी मल्ली तरवात चिल्लिंग चेल्स ने ट्वेंटी भाग देता नु गलगी उन तुंडो अटुंडी दानी मन में मन टमंटे लायबिलिटी एंजे पिच अपड़म जरूर तुंडी यहाँ पे लायबिलिटी बोले तो क्या है कर्ज बोल के बोल सकते कर्ज माने क्या है बेनिफिट ली गई है कुछ पैसे नहीं तो कुछ बेनिफिट ली गई है लेकिन बाद में पे करने का जो जिम्मेदारी रहता जो रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता वैसे उसको हम क्या बोलेंगे लायबिलिटी नहीं तो कर्ज बोल के हम बोलते नेक्स्ट कमिंग टू गुड्स गुड्स आर नथिंग बट द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विथ विच इट परफॉर्म्स इट्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड earn certain profit by producing or by selling of those products those products are considered as goods manaku goods ante artham emiti ante business organization edaithe undo adi deni totaithe dani yokka business activities ni cheyadam jarugutundo danni manam em antam ante goods ani cheppi cheppadam jarugutundi ivi deni kosam cheyadam jarugutundi ee goods anedatavanti vi produce chesaina undavachchu lekapothe produce chesinatavanti vi పర్చేస్ చేసేనా ఉండవచ్చు వీటిని రీసేల్ చేయడం కోసం అంటే మళ్ళీ అమ్మడం కోసము పర్చేస్ చేసినట్లయితే దాన్నే మనం ఏమంటామంటే గూడ్స్ అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది యహాపే గూడ్స్ మానే క్యా హే గూడ్స్ మానే గూడ్స్ మానే जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोडक्ट से उसके कारोबार चलाते और उससे कुछ प्रॉफिट्स कमाते उसको हम क्या बोलते गुड्स बोल के बोलते नेक्स्ट कमिंग टू स्टॉक दिस स्टॉक इज नथिंग बट द गुड्स व्हिच इज रिमेन अनसोल्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे विद द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट गुड्स विल बी कंसीडर्ड एज अ स्टॉक इकड़ मन को स्टाक अब स्टाक अंटर अंत पर्टिकुलाप्ल बिजनेस आर्गनजेषन देल का गूड्स मिंटो बस दाने मनमेमंटे स्टाक अम्म जरूर यहाँ पे नेक्स्ट क्या है स्टाक बोल के बोल रहे हैं स्टाक माने इसका मतलब क्या है एक पर्टिकुलर डेट पे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास सेल नहीं होके कितना भी गुड्स बचा हुआ रहता उसको ही हम क्या बोलते स्टाक बोल के बोलते अगेन दिस स्टाक इज क्लासिफाइड इनटू टू वन इज ओपनिंग स्टॉक एंड अदर वन इज क्लोजिंग स्टॉक व्हाट इज मीन बाय ओपनिंग स्टॉक एंड व्हाट इज मीन बाय क्लोजिंग स्टॉक सी द स्टॉक व्हिच इज रिमेन अनसोल्ड ऑन द डे वन ऑफ द फाइनेंशियल ईयर दैट विल बी कॉल्ड एज ओपनिंग स्टॉक इन द सेम वे द स्टॉक व्हिच इज रिमेन अनसोल्ड ऑन द लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर दैट इज 31st मार्च दैट स्टॉक वी विल कॉल एज क्लोजिंग स्टॉक मन की इकड़ मल्ल स्टाक चर्चा चूस स्टाक्रेपर तरवा क्लोजिंग स्टाक अंत अर्थमेटी बिजनेस आर्गनजेषन दैनाशल इयर लास्ट डेट लगे थर्टी फस्ट मारच लेल का मिगली उ बस उ दाने मनमेमंटे क्लोजिंग स्टाक अच्छी जरूर यहाँ पे स्टाक को फिर कितने टाइप के डिवाइड करे दो पार्ट डिवाइड करे वो क्या है ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक है ओपनिंग स्टॉक माने क्या है जो स्टॉक सेल नहीं होके जो गुड्स सेल नहीं होके 
फाइनेंशियल ईयर का डे वन जो भी है फर्स्ट अप्रैल में बचा हुआ रहता उसको हम क्या बोलते ओपनिंग स्टॉक बोल के बोलते वैसे ही क्लोजिंग स्टॉक माने क्या है जो स्टॉक सेल नहीं हो के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डेट पे बैलेंस रहता उसको ही हम क्या बोलते क्लोजिंग स्टॉक बोल के हम बोलते नेक्स्ट कमिंग टू परचेज परचेज मींस सी दिस परचेज इज नथिंग बट द गुड्स व्हिच इज बाट बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एदर फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल और फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग सर्टेन प्रोडक्ट्स This is considered as purchase. मन की कड़ पर्चे अटुना पर्चे अंत अर्थमेमी अंटे ये बिजनेस आर्गनजेषन पर्टिकुलर प्रोडक्ट प्रोड्यूस लेकिन प्रोड्यूस प्रोडक्ट मल्ली सेल कोसम पर्चे को दाने मनमेमंटे पर्चे अटा यहाँ पे नैक्स्ट क्या है पर्चे बोल के है पर्चे का मतलब क्या है जब एक बिजनेस आर्गनजेशन एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए होने दीजिए नहीं तो वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुए सो फिर से सेल करने के लिए जो भी खरीदी की गई है वो जितना भी खरीदते उसको हम क्या बोलते परचेज बोल के हम बोलते नेक्स्ट कमिंग टू सेल सेल्स इज नथिंग बट सी The products which are sold to the needy person that will be considered as sales. In a simple way, this is the dictionary meaning. Sales means transfer of ownership from one person to the another person. This is nothing but from seller to buyer. मन की इकड़ सेल्स अच्छा जो सेल्स अंत अर्थमेटे ये पर्चे चुनाव प्रोडक्ट यानी गूड्स यानी उन्यो वाट अवसर मैं व्यक्त को सेल्ते दाने मनमेमंटे सेल्स अच्छी जो मन इकसार डिशनरी मीन दीकते सेल्स अंत अर्थमेटे ओनरशिप पर्सन नीचे मरक पर्सन को ट्रांसफर ऐक्टिविटी एदे दाने मन सेल्स अटा इकड़क पर्सन मरक पर्सन अंत अर्थमेवर अंटे सेल्ड व्यक्ति दगर नीचे पर्चे व्यक्ति की ओनरशिप अने ट्रांसफर अने दाने मन गमन नैक्स्ट क्या है अपने को सेल बोल के है सेल माने क्या है जो भी खरीदी की गई है वो गुड्स को हम क्या करना है दूसरों को बेचना है ये जो भी एक्टिविटी है इसको ही हम क्या बोलते सेल बोल के हम बोलते इन डिक्शनरी के मीनिंग हम देखे तो इसकी मतलब क्या है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ओनरशिप ट्रांसफर की गई तो उसको हम सेल बोल के बोलेंगे यहाँ पे एक पर्सन दूसरे पर्सन बोल के बोल रहे हैं एक पर्सन कौन होते जो सेल करने वाले हैं दूसरे पर्सन कौन होते जो खरीदने वाले हैं मैंने यहाँ पे बेचने वाले से खरीदने वाले को ये जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसका ओनरशिप जो भी है ट्रांसफर होते इसको ही हम क्या बोलते सेल बोल के बोलेंगे नेक्स्ट कमिंग टू डेबिटर सी हियर एज वी नो दट ट्रांजेक्शन आर ऑफ टू टाइप्स One is a cash transaction and the other one is a credit transaction. Already we know this. What is a cash transaction? Immediately after receiving benefit, we are transferring the money to the other party. That will be called as a cash transaction. Now coming to what is a credit transaction? Credit transaction is that after receiving the benefit, immediately the cash is not being transferred to the opposite party. That transaction we will consider as a credit transaction. See. here in this case see when the person receives benefit from our business organization but immediately he is not at all paying any money but the person is having a liability to pay the amount after certain period so this person will be considered as a debitor means the person who received a credit facility from our business organization and has to pay certain amount in future period that particular person we will consider we will call as a debitor मन की 
డెబిటర్ అంటున్నాం డెబిటర్ అన్నప్పుడు మనం ముఖ్యంగా గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే ట్రాన్సాక్షన్ టూ టైప్స్ అని చెప్పి చెప్పుకోవడం జరిగింది ఏమిటది క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్ క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్ క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటే ఏందన్నాము ఏదైతే బెనిఫిట్ తీసుకున్న తర్వాత ఇమ్మీడియట్ గా క్యాష్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి క్యాష్ ని అవతల పార్టీకి ఇయ్యాలి ఇచ్చినట్లయితే అది క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే బెనిఫిట్ తీసుకున్న తర్వాత ఇమ్మీడియట్ గా క్యాష్ ను అవతల పార్టీకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయనట్లయితే దాన్ని ఏమంటున్నాము క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్ అని చెప్పేసి అంటున్నాము ఇక్కడ కూడా ఒక క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్ జరిగినప్పుడు ఎప్పుడైతే ఈ తీసుకున్న బెనిఫిట్ తీసుకున్నటువంటి పర్సన్ ఇమ్మీడియట్ గా క్యాష్ పే చేయకపోతే ఏమవుతుంది ఫ్యూచర్ పీరియడ్ లోపల ఈయన పే చేయవలసినటువంటి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది కాబట్టి మన బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ నుంచి ఎవరైతే క్రెడిట్ ఫెసిలిటీ తీసుకోవడం జరుగుతుందో అటువంటి వ్యక్తి తర్వాత క్రమంలో పే చేసే రెస్పాన్సిబిలిటీ కలిగి ఉంటాడు కాబట్టి ఇతన్ని మనం ఏమంటామంటే డెబిటర్ అని చెప్పి అనడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ క్యా హై డెబిటర్ బోల్కే హై డెబిటర్ మానే కోన్ హై యహా పే హమ్ ఎక్ బార్ డెబిటర్ సమజనే సే పేలే ట్రాన్సాక్షన్ కు ఫిర్ సే ఎక్ బార్ సమజేంగే ట్రాన్సాక్షన్ కితనే టైప్ కే బోల్కే బోలే హమ్ దో టైప్ కే బోల్కే బోలే ఏక్ జో హై క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్ హై దూసరే జో హై క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్ హై క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్ మే క్యా హోతా బెనిఫిట్ లియే బాద్ మే ఇమ్మీడియట్లీ క్యాష్ హమ్ క్యా కర్తే ఆపోజిట్ పార్టీ కు ట్రాన్స్ఫర్ కర్తే ఇస్కో హమ్ క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్ బోల్కే బోలేంగే నెక్స్ట్ క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్ మానే బెనిఫిట్ లియే బాద్ మే ఇమ్మీడియట్లీ క్యాష్ జిత్నా బి ట్రాన్స్ఫర్ కర్నా హై ఆపోజిట్ పార్టీ కు ట్రాన్స్ఫర్ నహీ కీ గయి హై ఉస్కో హమ్ క్యా బోలే క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్ బోల్కే బోలే జబ్ క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్ హోతా తబ్ క్యా హై అపనా బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ సే జో పర్సన్ బెనిఫిట్ రిసీవ్ కరే బాద్ మే జిత్నా బి పే కర్నే కా హై ఉత్నా పే నహీ కరే బాద్ మే పే కర్నే కా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇన్ కే ఉప్పర్ రాతా माने अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से जो भी पर्सन कर्ज लिए नहीं तो बेनिफिट उधार लिए वो पर्सन को हम क्या बोलते डेबिटर बोल के हम बोलते इन द सेम वे नेक्स्ट क्रेडिटर क्रेडिटर इज दैट पर्सन हु प्रोवाइड्स अ क्रेडिट फैसिलिटी टू आवर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज हैविंग अ लायबिलिटी टू रीपे सट एन अमाउंट इन फ्यूचर टू दिस पर्टिकुलर पर्सन दैट पर्सन वी विल कॉल एज अ क्रेडिटर मन की इकड़ा క్రెడిటర్ గురించి మాట్లాడుకోవాల్సి వచ్చినప్పుడు డెబిటర్ ఏం చేస్తున్నాడు మన దగ్గర నుంచి బెనిఫిట్ తీసుకుంటున్నాడు తర్వాతి క్రమం లోపల పే చేసేటటువంటి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది ఇక్కడ క్రెడిటర్ ఏమవుతుందంటే ఇది కేసు రివర్స్ అవుతుంది ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఈ యొక్క పర్సన్ ఎవరైతే ఉన్నారో మన బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ కి బెనిఫిట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇమ్మీడియట్ గా ఏదైతే క్యాష్ తీసుకోవాలన్నా తీసుకోవడం లేదు అంటే ఏమవుతుంది ఈయన మన బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ కి క్రెడిట్ ఫెసిలిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ ఏం చేయాలి ఫ్యూచర్ పీరియడ్ లోపల కొంత అమౌంట్ ను ఇతడికి పే చేయాల్సినటువంటి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది ఇట్లాంటి పర్సన్ ని మనం ఏమంటామంటే క్రెడిటర్ అని చెప్పేసి అంటాము నెక్స్ట్ కమింగ్ టు అప్నేకు క్యా హై క్రెడిటార్ బోల్కే హై క్రెడిటార్ మనే క్యా హై డెబిటార్ మే హమ్ క్యా దేఖే బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ సే జో పర్సన్ బెనిఫిట్ రిసీవ్ కరే ఇమ్మీడియట్లీ క్యాష్ నహీ పే కరే మనే క్యా హై బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ సే జో పర్సన్ క్రెడిట్ ఫెసిలిటీ లియే తో ఉనే హమ్ క్యా బోల్ రే డెబిటార్ బోల్కే బోల్ రే హే యహా పే క్యా హోతా రివర్స్ హోతా కేస్ एक पर्सन जो भी है अपना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कुछ क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करते इमीडिएटली कैश तो नहीं ले रहे हैं बाद में क्या करना है अपना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो भी है फ्यूचर में जो पर्सन अपने को क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करे उन्हें कुछ पैसे पे करने का रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता वो पर्सन को हम क्या बोलते क्रेडिटर बोल के हम बोलते नाउ नेक्स्ट कमिंग टू रेवेन्यू Revenue is nothing but the amount which is received by the business organization through its business activities. Maybe through sale of goods or it receives certain money from some persons or it may receive certain income. Those will be considered as revenue of the business organization. I am going to say next to the revenue. Revenue is the same thing. Revenue is the same thing. 
ఏదైతే బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ క్యాష్ ను రిసీవ్ చేసుకోవడం జరిగిందో అమౌంట్ ను రిసీవ్ చేసుకోవడం జరిగిందో దాన్ని మనం ఏమంటున్నామంటే రెవెన్యూ అని చెప్పేసి అంటున్నాము ఇక్కడ సేల్ ఆఫ్ బోర్డు ద్వారా కావచ్చు లేకపోతే డిఫరెంట్ పర్సన్స్ ద్వారా కావచ్చు లేకపోతే ఇన్కమ్ ద్వారా కావచ్చు బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ ఏదైతే క్యాష్ ను రిసీవ్ చేస్తుందో దాన్నే మనం ఏమంటామంటే రెవెన్యూ అని చెప్పేసి అంటాము నెక్స్ట్ यहाँ पे देखे तो क्या है रेवेन्यू बोल के हैं रेवेन्यू माने इसका मतलब क्या है जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसके एक्टिविटीज से जितना भी पैसे वसूल करे रिसीव करे उसको ही हम क्या बोलते रेवेन्यू बोल के बोलते चाहे वो सेल करके पैसे लिए नहीं तो पर्सन से पैसे वसूल करे नहीं तो कुछ इनकम के हिसाब से पैसे वसूल करे ये पूरों को हम क्या बोलते रेवेन्यू बोल के हम बोलेंगे नेक्स्ट कमिंग टू एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस आर नथिंग बट सी इन द लास्ट केस द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैड रिसीव सर्टेन मनी फ्रॉम वेरियस sources but in expenses uh, now the business organization is paying uh, to various aspects uh, maybe for the purpose of purchase of goods or it is paying certain amount to some persons or it is paying for certain expenses uh, these amounts uh, which are paid by the business organization are considered as uh, expenses uh, మనకి ఇక్కడ ఒకసారి గమనించినట్లయితే ఎక్స్పెన్సెస్ అన్నాం ఫస్ట్ ఇన్కమ్ లో ఏమైంది బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ డిఫరెంట్ సోర్సెస్ నుంచి అమౌంట్ వసూలు చేసుకుంది రిసీవ్ చేసింది అయితే ఎక్స్పెన్సెస్ లో ఏమవుతుంది డిఫరెంట్ పేమెంట్స్ కోసము డిఫరెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్ కోసము అమౌంట్ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ పే చేయడం అనేటటువంటి జరుగుతుంది అది పర్చేస్ చేయడం కోసమైనా కావచ్చు లేకపోతే పర్సన్ ఇవ్వడానికైనా కావచ్చు లేదా కొన్ని ఎక్స్పెన్సెస్ పే చేయడానికైనా కావచ్చు దేనికైనా సరే బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ కొంత అమౌంట్ ను పే చేసినట్టు అయితే దాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఎక్స్పెన్సెస్ అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది నా యహా పే క్యా హై ఎక్స్పెన్సెస్ బోల్ కే హై ఎక్స్పెన్సెస్ మే క్యా హై ఎక్ బార్ ఇన్కమ్ మే దేఖే తో క్యా హై రెవెన్యూ మే దేఖే తో క్యా హై డిఫరెంట్ సోర్సెస్ సే బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ కో పైసే ఆయ్ ఎక్స్పెన్సెస్ మే క్యా హోతా ఇస్ మే రివర్స్ హోతా రివర్స్ క్యా హై జబ్ పైసే లియే రెవెన్యూ బోలే పైసే జబ్ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ కే తరఫ్ సే పర్చేస్ కర్నే కే లియే హోనే దీజియే నహీ తో పర్సన్స్ కు దేనే కే లియే హోనే దీజియే నహీ తో కుచ్ కర్చా కర్నే కే లియే హోనే దీజియే बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कुछ पैसे पे करे तो उसको हम क्या बोलते एक्सपेंसेस बोल के हम बोलते नाउ कमिंग टू इनकम सी दिस इनकम इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर हाउ टू फाइंड आउट दिस टोटल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू माइनस टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस द बैलेंस इज नथिंग बट इनकम इकड मन को इनकम అంటున్నాడు इनकम అంటే చాలా సింపుల్ ఇది ఏం లేదు రెవెన్యూ మరియు ఎక్స్పెన్సెస్ మధ్యలో ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్నే మనము ఇన్కమ్ అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఇన్కమ్ మనకి ఏ విధంగా వస్తుంది రెవెన్యూ అమౌంట్ మైనస్ ఎక్స్పెన్సెస్ అమౌంట్ తీసేస్తే వచ్చేటటువంటి మొత్తం ఏదైతే ఉందో అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్నే మనం ఇన్కమ్ అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది యహా పే నెక్స్ట్ క్యా హై ఇన్కమ్ బోల్ కే హై ఇన్కమ్ అనే క్యా హై ఏ రెవెన్యూ ఆర్ ఎక్స్పెన్సెస్ కే బీచ్ మే జో డిఫరెన్స్ హై ఓ అమౌంట్ కు హమ్ క్యా బోల్తే ఇన్కమ్ बोल के हम बोलते सो so, ये इनकम कैसे आता रेवेन्यू अमाउंट्स माइनस एक्सपेंसेस अमाउंट्स रिजल्ट क्या आया इनकम बोल के हैं सो दीज आर द स्पेशल वर्ड्स व्हिच वी आर गोइंग टू यूज इन आवर अकाउंटेंसी विश यू ऑल द बेस्ट